புதியக்கம் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி கேள்விகளாயிரம் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் கேள்விகளாயிரத்துல வந்து பல துறையை சேர்ந்த பல ஆலோசகர் வந்து உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் யுவர் செல் அகாடமில இருந்து அதோட ஃபவுண்டர் அருள் சுப்பிரமணியன் சார் வந்திருக்காரு சார் ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து நிகழ்ச்சி கூட வைத்தலாம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே அண்ட் பார்த்துட்டு இருக்க நேர்கள் உங்களுக்கு வந்து உங்க வாழ்க்கையில வந்து நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகணும் உங்க வாழ்க்கையில வந்து நீங்க வெற்றி பெறணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி அவர் கொடுக்க போற ஆலோசனை கேட்டு கண்டிப்பா நீங்களும் பெரிய ஆளாகலாம் அண்ட் இந்த நிகழ்ச்சி இதை பத்தி நிறைய பேச போறோம் நீங்க உடனே ஃபோன் பண்ணுங்க நீங்க அருள் சார் கிட்ட பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்எல்பி அதை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கேட்டே ஆகணும் பிகாஸ் இதை பத்தியான அவேர்னஸ் வந்து கண்டிப்பா மக்களுக்கு இங்க இல்லைன்னு எனக்கு தோன்றுறது ஸோ இந்த மாஸ்டர் யூ செல்ஃப் அகாடமி பத்தியும் இந்த உங்களை பத்தியும் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுங்க சார் ஸோ மாஸ்டர் யூ செல்ஃப் அகாடமி என்ன அப்படின்னா ஒரு என்எல்பி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லலாம் அதாவது என்எல்பி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே பேரே வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான தெரியும் நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்படியே புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நியூரோ அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் ஓகே ஸோ நம்மளுடைய எண்ணங்களில் நம்ம எப்படி சிந்திக்கிறோம் என்ன நடக்குது அப்படின்றது லிங்குவிஸ்டிக் அப்படின்னும் போது நம்ம பேசுகிற லாங்குவேஜ் நம்மளுடைய மொழி நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் அது எப்படி நமக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உருவாக்கிக்கிறது ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது இதுதான் என்எல்பி நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே ஸோ இந்த நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இந்த வார்த்தையை நான் கேள்விப்படுறேன்னு பார்த்துட்டு இருக்க மக்களுக்கும் கண்டிப்பாக அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றியான அவேர்னஸ் வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு மக்களிட இடையே வந்து ரீச் ஆயிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட அவேர்னஸ் ஓரளவுக்கு இருக்குது இப்போது அதாவது நிறைய ட்ரைனிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் கார்பரேட்ஸில் ஏதோ ஒரு தேடல் உள்ள ஒரு இன்னும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு தேடலோடு இருப்பாங்க என்ன பண்ணுறனே தெரியாமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது என்ன பண்ண போகிறோன்னு தேடுறவங்க இருப்பாங்க தேடுறவங்க அதாவது புதுசாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ புத்தகங்கள் வாங்கி படிக்கிறவங்க இப்போ புத்தகங்கள் வாங்கி படிக்கிறவங்க வாசிப்பு பழக்கம் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு என்எல்பினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தேடல் இருக்கவங்களும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இது அவ்வளோ சொன்னாலும் நிறைய பேருக்கு இன்னும் போய் சேரலன்றது உண்மை ஓகே அதாவது இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்எல்பி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நான் என்ன சிந்திக்கிறீங்க இப்போ உங்க கிட்ட நான் கேட்கிறேன் ஸோ நீங்க என்ன சிந்திக்கிறீங்கன்னு கேட்டா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பதில் தெரியும் ஓகே என்ன சிந்திக்கிறீங்கன்னு சொல்லிடுவீங்க ஆனா எப்படி சிந்திக்கிறீங்க ஓகே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அது வந்து நம்மளுடைய அன்கான்சியஸ்ல நடக்குது ஓகே ஸோ வாட் வி ஆர் திங்கிங் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகே ஆனா ஹவு அப்படின்றது தெரியாது ஓகே ஏன்னா இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும் ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் ஓகே அதனால் நீங்கள் சிந்திக்கிற மாதிரி நான் சிந்திக்க போகிறது இல்லை இன்னொருத்தர் வேறு மாதிரி சிந்திப்பாங்க ஸோ வாட் வி ஆர் திங்கிங் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமில் அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்கலான்னு நீங்கள் சிந்திக்கலாம் கண்டிப்பாக நான் வந்து நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம் நான் சிந்திக்கலாம் இது வந்து வாட் ஓகே பட் ஹவு அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா இட்ஸ் இந்த அன்கான்சியஸ் ஓகே இது வந்து நம்ம திங்கிங்கில் ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி லாங்குவேஜும் என்ன பேசுகிறோன்றது தெரியும் எப்படி பேசுகிறோன்றது தெரியாது சரி ஸோ எப்படி பேசுகிறது தெரியாது ஏன்னா நம்ம பிரெயின் வந்து நிறைய அன்கான்சியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இந்த சட்டையை அணிகிறேன் அப்படின்னா நான் என்னோடய கபோர்ட்லேருந்து இந்த சட்டையை அணியலாம் அப்படின்னு நினச்சி இந்த சட்டையை எடுத்து போட்டு வந்திருக்கேன் இது வந்து கான்சியஸாக நான் முடிவு எடுத்த விஷயம் ஓகே இது லைஃப்பில் நம்ம நிறைய கான்சியஸாக முடிவு எடுக்கிறோம் பட்டு நம்மளையும் அறியாமல் நிறைய அன்கான்சியஸ் விஷயங்கள் நம்ம பிரெயின் ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கு அது தெரியாததுனால நம்ம அதை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நான் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓகே எனக்கு காஃபி வேணுமா டீ வேணுமா நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணலாம் ஆனா என்னையும் அறியாமல் என்னுடைய பிரெயின் என்னுடைய எண்ணங்கள் நான் பேசுகின்ற மொழி என்னுடைய பிஹேவியர்ஸ் நடவடிக்கைகள் இது எல்லாமே இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் தி அன்கான்சியஸ் ஓகே ஸோ இன்னும் நிறைய விஷயங்களை இதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி யாருக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னே நிறைய காலேஜ் லைன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாருன்னு கேட்டலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் ராஜீவ் வேலூர்
ஆஸ் அ ட்ரைனர் அண்ட் கோச் அவங்களுக்கு என்ன நீங்க சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க இத பத்தியும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொன்னீங்க அண்ட் ரொம்பவே அருமையான ஒரு ப்ரோக்ராம் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் கமிங் டு அவர் ஸ்டுடியோஸ் ஆஃப் புதியுகம் அறியாமையிலிருக்கோ <laughs> ஏன் திடீர்னு கோவம் வருதுன்னா இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் தி அன்கான்ஷியஸ் ஓகே அதனால எனக்கு ஒரு பயம் வருது பயந்துட்டு நான் எதிர்காலத்தை பற்றி ஒரு பயம் இருக்குன்னா இதெல்லாம் நான் விருப்பப்பட்டு நம்ம பண்ணுறோமா இல்லை நம்ம சூ நம்ம சட்டை எப்படி நான் விருப்பப்பட்டு அணியிறனோ அது மாதிரி கோபம் நான் விருப்ப விருப்பப்பட்டு பண்ணுறது இல்லை என்னையும் அறியாமல் நடக்கிற விஷயங்கள் அதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னா ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ கண்ட்ரோல் அது என்னால் அது என் ஆளுமைக்குள்ளே இல்லை ஸோ என்னுடைய எண்ணங்களையும் என்னுடைய மொழியையும் நான் பேசுகிற மொழியையும் என்னுடைய நடவடிக்கைகளையும் என்னுடைய ஆளுமைக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா என்னோட ஆளுமைக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா அதை நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதனால வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு மணித்துள்ளியும் ஒரு விழிப்புணர்ச்சியோட என்னால் இருக்க முடியும் இருந்ததுன்னா நான் எங்க போனோமோ அதை சிறப்பா சென்றடைவேன் இதுதான் என்எல்பியோட யூஸ் சொல்லலாம் அண்ட் தொடர்ந்து அந்த போன காலர் கேட்ட ஒரு கேள்வி தான் இந்த என்எல்பின்ற ப்ரோக்ராம் வந்து டியூரேஷன் கேட்டாங்க கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் மனசில் இருக்கும் ஐயோ நம்ம ரெகுலராக அட்டன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அந்த டியூரேஷன் பற்றி சொல்லிடுங்க அதுக்கப்புறம் இது யாரெல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட ரொம்பவே வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த என்எல்பி கற்றுக்கணும் இல்லை என்எல்பி ட்ரைனிங் அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கார்ப்ரேட் பீப்புளாக இல்லை ஜென்ரலாக வீட்டில் உட்காந்து பார்க்குறவங்க இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கலாம் பேரண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்க கண்டிப்பாக ஸோ இந்த என்எல்பியை வந்து இப்போ கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டேஸ் ட்ரைனிங் ஓகே ஸோ சென்னையில் ஆல் டுகெதரே டூ டேஸ் ட்ரைனிங் தான் இல்லை நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ டேஸ் அட்டன் பண்ணாவே அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் எங்கெங்கெல்லாம் அவங்க தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எதெல்லாம் மாற்றி பண்ணலாம் எதெல்லாம் மிக சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுவும் தெரிஞ்சிடும் ஓ இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் நம்ம மாற்றலாம் ஒரு அம்மா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து குழந்தை வளர்ப்பில் என்எல்பி சார்ந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் அந்த குழந்தையோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரேப்போ கிரியேட் பண்ண முடியும் ஒரு சுமூகமான உறவை கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ என்எல்பி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து செல்ஃப் நான் என்எல்பி கற்றுக்கிட்டா என்னுடைய எமோஷன்ஸை மேனேஜ் பண்ண முடியும் நான் எப்பயுமே ஒரு ரிசோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஏன்னா இப்போ நான் ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு மனநிலையில் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னால் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் ஸோ முதல்ல நீங்க சிறப்பா செயல்படுறதுக்கு என்எல்பி கத்துக்கலாம் ஓகே அண்ட் நம்ம இதை பத்தி தொடர்ந்து பேசுவோம் பட் காலர் நிறைய பேர் வெயிட் பண்றாங்க கேட்டுக்கலாம் ஹலோ வணக்கம் யாரும் எங்க பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் நான் உஷா சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே மேடம் உங்களோட கேள்வி நீங்க வந்து அருள் சார் கிட்ட கேட்கலாம் கேளு ஓகே சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க மேடம் என்னன்னா சார் இப்ப நார்மலா நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் சார் இப்ப ஏதாவது நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே எதுனா நீங்க அந்த இது சொன்னதுனால கேட்கணும் அப்படிங்கறது காத்து ஒன்று அதாவது நம்ம இன்லாஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்கல்ல அவங்க ஏதாவது நம்மளை திட்டி இருக்காது அதுவே நம்ம மைண்ட்ல வந்துட்டே இருக்கு சார் நம்ம அதை வந்து நான் வந்து விட்டுறணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் பட் அது மைண்ட்ல வந்துட்டே இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் சார் கண்டிப்பா அதாவது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க நடந்துருது <laughs> அதை பற்றி நான் சிந்திக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறேன் இல்லை உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து செவப்பு கலரை பார்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் எனக்கு பார்க்குறதெல்லாம் மேபி செவப்பாக தான் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஆமாம் இருக்கிற செவப்பெல்லாம் ஹைலைட் ஆகும் ஹைலைட் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம செவப்பை பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் ஆனால் செவப்பு கலரை பார்க்காதீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இருக்கிற செவப்பெல்லாம் இப்போ கண்ணுக்கு தெரியும் ஏன்னா அதுதான் நீங்கள் செவப்புன்னு சொல்லிட்டேன்னே நான் ஸோ அவங்க நான் அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அது கோபப்படக்கூடாது அதை பற்றி சிந்திக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அதை பற்றி தான் சிந்திச்சுட்டு இருப்பீங்க ஓகே பிகாஸ் இந்த மைண்ட் வந்து இட் கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டோன்ட் ஓகே நீங்கள் செய்ய அது தொடாதுன்னு சொ
ஸோ யாரும் வந்து ரோடில் போயிட்டோன்னே வெள்ளை கலர் கார் பார்க்காதீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா இருக்கிற வெள்ளை கலர்லாம் பக்கத்தில் வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் கூட பேசும்போது நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இப்போ வந்து யாரோ இன்லாஸோ இல்லை யாராவது ஏதோ சொல்லிட்டாங்க ஆனால் கோவப்படாத வருத்தப்படாத அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக கோவப்படுவோம் கண்டிப்பாக வருத்தப்படுவோம் ஏன்னா அதுதான் நீங்கள் அந்த வார்த்தையை பிரயோகம் பண்ணுறீங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்ககிட்ட பேசும்போது என்ன வேணுமோ அதை சிந்திக்கணுமே ஒழிய எது வேண்டாமோ அதை சிந்திக்கக்கூடாது இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன லைன் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னாவே வாழ்க்கையில் மன அமைதி அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் அதாவது என்ன வேணுமோ அதை சிந்திக்கணும் நான் டைமுக்கு போகணும்னு சிந்திக்கலாம் ஆனால் லேட்டாக போகக்கூடாதுன்னு சிந்திக்கக்கூடாது ஓகே ரெண்டுமே ஒன்று தான் பத்து மணிக்கு போகணுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் டைமுக்கு போகணுன்னும் போது அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு திங்கிங் லேட்டாக போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் போது அப்போ லேட்டாக போகிறதுக்கான சிந்தனை வந்துடும் ஓகே ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட கோவப்படாதீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க கோவப்படுவாங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ கண்டிப்பாக அவர் என்னடா அது அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிப்பார் பிகாஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நம்ம மைண்டு வந்து என்ன இருக்குதுன்னா நீங்கள் சொல்கிறது அப்படியே ஏற்றுக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்போ என்ன சொன்னீங்கன்னா நான் அது நினைக்கக்கூடாது வருத்தப்படக்கூடாது அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க என்ன வேணுமோ அதை செஞ்சிங்க ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பாட்டு கேளுங்களேன் ஸோ உங்கள் மைண்ட் இமீடியட்டாக டைவெர்ட் ஆகிடும் இன்னொருத்தரை மாற்றவே முடியாது நம்ம மதுரன்லா கிட்ட போயிட்டு இப்படி பேசாதீங்கன்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது அதனால் அவங்க அவங்களாக இருக்கட்டும் அவங்க ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக இல்லை அவங்க எப்படி சொல்லணும்னு தெரியாமல் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறவங்களா இருக்கலாம் பட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூ கான் சேஞ்ச் அதர்ஸ் யூ கான்ட் சேஞ்ச் அதர்ஸ் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ உங்கள் கூட நீங்கள் பேசும்போது அதை பாசிட்டிவாக ரீஃப்ரேம் பண்ணிடணும் ஸோ அப்படி ரீஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் மைண்ட் அதுலேயே அந்த திங்கிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்களும் உதாரணத்துக்கு மாமியார்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை நானும் என்னுடைய நண்பனும் வச்சுக்கலாம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்கள மாற்றணும்னு நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் உங்கள் எண்ணங்களை மாற்றினா எஃபெக்ட் மாறிடும் என்னங்க மாறணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நான் பாசிட்டிவ் திங்க் எதை வேணுமோ அதை திங்க் பண்ணணும் எதை வேண்டாமோ அதை திங்க் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸோ ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க சார் நான் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்எல்பி நம்ம போன கொஷின் கேட்டது காலர் கேட்டது தான் எந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க ஐ மீன் எந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஸோ அந்த மாதிரி கார்பரேட் பீப்புள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இது தேவைப்படணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை வீட்டில் இருக்கிற நார்மல் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவங்களுக்குலாம் இது தேவைப்படணும் எல்லாரும் என்எல்பின்றது ரொம்ப மஸ்ட்டு என்னுடைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன என்எல்பி கற்றுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா ஒரு டூ டேஸ் ட்ரைனிங் ஸோ சென்னையில் பெங்களூரில் ஹைதராபாத்தில் டெல்லியில் ஸோ எல்லா ஊர்லேயும் மேலை நாடுகளில் எல்லா இடத்துலையும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டூ டே ட்ரைனிங் நடத்துகிறேன் ஓகே ஸோ அந்த டூ டே ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணலாம் டென் டு ஃபைவ் டூ டேஸ் அட்டன் பண்ணலாம் இது யார் யார் இருக்குன்னா சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அப்பர் லிமிட் கிடையாது யார் வேணால் கற்றுக்கலாம் எழுபது வயசு எழுபத்தஞ்சி வயசு பெரியவங்க கூட வராங்க ஸோ ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களேருந்து என்எல்பி கற்றுக்கலாம் புரிஞ்சிக்க முடியும் அவங்கனால அவங்க வாழ்க்கையில் அதை வெற்றிகரமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் இந்த டூ டேஸ் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிட்டாவே அந்த ட்ரைனிங்கிலேருந்தே அவங்க வந்து ஓஹோ அவங்களை பற்றிய ஒரு புரிதல் வந்துடும் ஓகே என்னை பற்றி எனக்கு ஒரு புரிதல் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபே இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரிய தெரியும் எனக்கு இப்போ கரெக்ட் நான் என்ன பண்ணணும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம என்ன இருக்கும் தெரியும் ஆனால் எப்படி பண்ணணுன்றது தான் தெரியாது ஹவ் ஹவு தான் தெரியாது இப்போ ஒரு கோவப்படுற ஒருத்தர்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு நிறைய கோவம் வருது ஆனால் நான் கோவப்படக்கூடாது எனக்கு நிறைய கோவம் வருது ஆனால் நான் கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் அவர்கிட்ட தெரியும் அவருக்கு கோவப்படக்கூடாதுன்னு தெரியுது ஆனால் எப்படி கோவப்படணும் படக்கூடாதுன்னு தெரியாதுனால கோவப்பட்டுட்டே இருப்பார் ஓகே ஸோ அது மாதிரி தன்னம்பிக்கை இல்லாத இல்லை அப்படின்ற ஒருத்தர் எதிர்காலத்தை பற்றிய பயம் இருக்குன்னு ஒருத்தர் இல்லை நான் எல்லாரும் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன்ற ஒருத்தர் என்னால் பி ஹாப்பியாக இருக்க முடியல இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனைகளாக இரு
சரி அதான் இப்போ உங்களுக்கு கோவப்படக்கூடாது இல்லையா உங்களுக்கு என்ன வேணும் சினிமால ரொம்ப ஒரு உணர்ச்சி பிளம்பான ஒரு சீன் வருது என்ன பண்ணுவோம் நீங்க சில பேர் அழுவாங்க பல பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அழக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு கரெக்டாக அந்த சீன் அப்போ அப்படி திரும்பி அப்படி அப்படி பார்ப்பாங்க இல்லைனா அப்படி திரும்பி பார்ப்பாங்க இல்லைனா தலையை இப்படி அசைப்பாங்க இல்லைனா அப்படி பண்ணுவாங்க இல்லைனா கை இப்படி பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னா அந்த எமோஷன் நம்மளை பாதிக்கக்கூடாதுன்றதுனால ஒரு டிசோசியேட் பண்ணுறோம் அசோசியேட்டட்னா என்னதுன்னா அந்த ஹீரோ ஒரு எமோஷனான சீனில் நம்மளும் கண்ணீர் சிந்தது அசோசியேட் ஆகிறது அந்த எமோஷனோட கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஆனால் நம்மளையும் அறியாமல் ஒரு அசோசியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அழகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஃப்ரெண்டு இருக்கான் அழுந்தா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிசோசியேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஒரு செகண்ட் அப்படின்னு ஒரு மூச்சு இழுத்து விட்டிங்கன்னா யூ வில் மைண்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் ஓகே அந்த எமோஷன் இமீடியட்டாக ஸ்னாப் ஆகிடும் நீங்கள் அழணுன்னு நினச்சா கூட அழ முடியாது அதுக்கப்புறம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி திரும்பி அந்த எக்ஸிட் போர்டு பிரைட்டாக ரெட் கலரில் இருக்கிற எக்ஸிட் போர்டை பார்த்துட்டு அப்படி திரும்புவாங்க அந்த ஒரு செகண்டில் என்ன ஆகும்னா நான் இந்த எமோஷனோட டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறேன் ஐம் அப்படின்னும் போது அதுக்கப்புறம் எமோஷனே மாறிடும் நீங்கள் அதை பற்றி நினைக்கிறதே மாறிடும் ஸோ நீங்கள் அந் அவங்கள பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு கோபம் வருது பார்த்தீங்களா அந்த மொமெண்ட் அது ஒரு ட்ரிகர் அதாவது நீங்கள் அவங்கள பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு எமோஷன் ட்ரிகர் ஆகுது கோபம் வருது அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு பிரேக் பண்ணணும் எப்படி பிரேக் பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் தண்ணி குடித்தா கூட பிரேக் ஆகிடும் இல்லை நீங்கள் அப்படின்னு நினச்சாலும் பிரேக் ஆகிடும் இல்லை உங்களுடைய எண்ணங்கள் நீங்கள் எது வேணால் பண்ணி பாருங்கள் தண்ணி குடிக்கிறது ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி அதை பண்ணால் பிரேக் ஆகும் இல்லை டக்குன்னு நீங்கள் வந்துட்டு மேலே பார்த்துட்டு அப்படி கீழே இருந்தீங்கன்னா பிரேக் ஆகிடும் ஸோ ஏன்னா எனி திங் எனி டிஸ்ட்ராக்ஷன் மைண்ட் அண்ட் பாடி ஆர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் சிஸ்டம் மைண்ட் அண்ட் பாடி ஆர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் சிஸ்டம் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து அவங்கள பார்த்தாவே எனக்கு கோவம் வருது அவங்கள பார்த்தாவே கோவம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஒரு ஆயிரம் முறை சொல்லியிருப்பீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்போ அது ப்ரோக்ராம் ஆகிடுச்சு அது உண்மையாகவே நடக்கவும் செய்யும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா அப்போ அவங்க பார்க்கும்போது அந்த கோவம் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் நீங்கள் பிரேக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கோவம் வராது ஓகே சூப்பர் நல்ல ஐடியாக்கள் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு அடுத்ததான் உங்க இன்னொரு காலர் இருக்காங்க யாரும் இங்கே இருந்தாலும் பார்த்துலாம் ஹலோ ஹாய் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் நான் என் பேர் ராஜேஷ் நான் கொளத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி நீங்க சார் கிட்ட கேட்கலாம் ஆ ஓகே சார் थैंक यू சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் இப்போ பாசிட்டிவா பேசணும் பாசிட்டிவா சொல்லணும் அப்படி சொல்றீங்க இல்ல சார் கண்டிப்பா அதுக்கு ஏதாவது புக் இருக்குங்களா இல்ல அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நம் நம்மளுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே நெகட்டிவா தான் நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு கண்ண முன்னாடி இருக்கு பட் பாசிட்டிவ்க்குன்னு ஒரு புக் இருக்கு புக் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படிங்கறது எப்படி இருக்கு சார் அந்த மாதிரி கேக்குறேன் இப்போ ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு உடம்பு சரியில்லை அவங்கள்ட்ட எப்படி பாசிட்டிவான வார்த்தைகள் பேசணும் உனக்கு நல்லா ஆயிடுமா நீ சீக்கிரமா குணமாயிடுவேன் அந்த மாதிரி சார் நீங்க பதில் வந்து நான் டிவில பாக்குறேன் இப்போ போனை கட் பண்ணிட்டு சொல்ல முடியுங்களா சார் கண்டிப்பா சார் ரொம்ப நன்றி இங்கே கால் பண்ணதுக்கு நீங்கள் ஃபோனை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்களை டிவியோட பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான பதில் சொல்வார் சொல் இல்லை அவருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வியை அவர் கேட்டிருக்காரு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம நெகட்டிவான விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது நம்மளை சுற்றி நெகட்டிவான விஷயங்கள் பார்த்து இடிச்சிடாமல் வண்டி ஓட்டுன்னு தான் சொல்கிறாங்களே ஒழிய பார்த்து பத்திரமா வண்டி ஓட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறது இல்லை இப்போ நான் புதுசாக வண்டி கற்றுக்கிட்டேன் யாரும் இடிச்சிடாதா பார்த்து ஓட்டுன போது இப்போ இப்போ நான் ஒன்றும் இல்லை மேடை ஏறி பேச போகிறேன் ஆனால் எங்கிட்ட பார்த்து சொதப்பாம பேசு பயந்துராத இல்லை ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தை மேடையில் ஏறி பேச போகிறோம் இப்போது மேடையில் ஏறி பேசும்போது பயப்படாமல் பேசு அப்படின்னும் போது இப்போ அது வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து பயம் பற்றி அவன் நினச்சிருக்கவே மாட்டான் ஆனால் பயப்படாமல் பேசுன்னு சொன்னோடனே என்ன ஆகும்னா இப்போ சிவப்பு கலரை பார்க்காதீங்கன்னு சொன்ன மாதிரி தான் பயம்ன்றது வந்துடும் இப்போ சொல்கிறவங்களுக்கும் அந்த குழந்தைய பயமுறுத்தணுன்ற எண்ணம் கிடையாது உண்மையாகவே எண்ணம் எல்லாருக்குமே நோக்கம் புனிதமானது இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி குட் ஓகே அந்த டீச்சருக்கோ இல்லை அந்த அம்மாவுக்கோ அப்பாவுக்கோ நல்ல எண்ணம் தான் ஆனால் என்ன சொல்லிடுறோம் ரொம்ப ஈஸியா
அவன் உண்மை நடுவில் மறந்துடாத என்ன அப்படின்னா என்ன ஆகும் மறக்கிறதான் கண்டிப்பாக மறக்கும் ஏன்னா என்னோட இயல்பு நிலை மாறிடும் அதனால் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப அருமையான கேள்வி கண்டிப்பாக அதை பற்றி உங்களுக்கு நீங்கள் புத்தகம் எழுத முடியுமான்னு கேட்டீங்க இப்போ நான் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுற வேண்டிய நேரம் இது கண்டிப்பாக எதிர்காலத்தில் அதை பற்றி சிந்திக்கிறேன் கண்டிப்பாக அப்படி ஒரு புத்தகம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் சார் ஆனால் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ஒவ்வொரு நீங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு ஒரு என்ன ஒரு மைண்ட்ஃபுல்னஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ்னால் என்னதுன்னா ஒரு ஒரு விழிப்புணர்ச்சியோட நீங்கள் பேசுகிறதுல எங்கெங்கெல்லாம் நெகட்டிவ் லாங்குவேஜ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் பாசிட்டிவாக மாற்றுங்க அப்போ மாறும்போது நம்ம எண்ணங்கள் மாறும் ஏன்னா இப்போ நான் வந்துட்டு நல்லா பேசணும் இன்றைக்கி டிவியில் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வரும்போது எனக்குள்ளே என்னுடைய ஹார்ட் பீட் பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாக இருக்கும் பயந்துடக்கூடாது இவர் எப்படி கேள்வி கேட்பாரோ இந்த டிவி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஏதாவது ஒரு எண்ணங்கள் இதை இப்போ இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னால் இயல்பாக இருக்க முடியாது என்னோட ஹார்ட் பீட் மாறும் ஸோ அப்போது நான் எப்படி இயல்பாக இருக்க முடியும் நீங்கள் இயல்பாக இல்லைன்னா எப்படி உங்களால் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் அதனால் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதை வேண்டுமோ அதை சிந்திக்கணுமே ஒழிய எதை வேண்டாமோ அதை சிந்திக்கக்கூடாது ரெண்டுமே ஒன்று கிடையாது நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் லேட்டாக போயிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதும் சீக்கிரமாக போகணுன்றதும் ரெண்டும் ஒன்று நினச்சிட்ருக்காங்க கிடையாது நான் லேட்டாக போகக்கூடாதுன்னு நினச்சதுக்கு கீழே வந்ததுக்கப்புறம் கா அப்புறம் பார்த்தா ஐயோ ஃபோன் எடுக்கலையே ஏன்னா படப்படப்பு வந்துடுது ஸோ இயல்பாக இருக்கிறீங்களா அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் தெரியணும்னா நீங்கள் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணுறக்க சாரோட நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக நீங்கள் அவரை போய் மீட் பண்ணி பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த அடுத்தது இன்னொரு காலர் இருக்காங்க யார் எங்கே இருந்தேன்னு பார்த்தலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் எங்கே இருந்து பேசுறீங்க இடையப்பாளையத்துலேருந்து பெருமாள் சாய் பேசணுங்க கோவை கோவை மாவட்டம் ஆ சரிங்க உங்களோட கேள்வி நீங்கள் கேட்கலாம் சார் கேட்டேன் கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா என்னுடைய வாழ் எனக்கு வந்து அறுபது வயது முடிஞ்சு அறுபத்தொன்னு நடந்துட்டுருக்குதுங்க சொல்லுங்க சார் பொது இடங்கள்ல வந்து எனக்கு சுத்தமா அறிமுகமாகாதவங்க சில அப்பப்ப நீங்க அவரு தானே கேப்பாங்க சரிங்க ஹலோ ஆனா வந்து இத சொல்லுவேன் அப்ப பாத்து கண்டிப்பா அவங்க அறிமுகமான விருப்பம் இருக்க மாட்டாங்க எனக்கு இது பல தடவை ஏற்பட்டதுனால அதுக்கு ஒரு சிறிய விளக்கம் கொடுத்துட்டு அப்படியே அப்படியே எஸ்கேப் ஆயிடுவேன் தொடர்ந்து சொல்லுவீங்களா அது ஏன் அப்படி நடக்குது எனக்கு தெரியல சரிங்க பொது இடங்கள்ல உங்களை பாக்குறவங்க பொது இடங்கள்ல உங்களை பாக்குறவங்க நீங்க அவரு தானே கேக்குறாங்க அப்ப ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்க ஒன்பது மாசத்துக்கு ஒருக்க ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலோ இல்ல ஒரு தியேட்டரோ இல்ல ஒரு ஹோட்டலோ கேப்பாங்க இப்படி அவங்க எதாச்சுமா தான் கேக்குறாங்க நீங்க அவரான்னு கேப்பாங்க நான் அவரு இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டால அப்புறம் அவங்க புரிஞ்சு வாழ் மாறிடுச்சு அப்படின்னு எனக்கு மட்டும் பல இடங்கள்ல நான் வந்து சில நண்பர்களோட சொல்லிட்டு ஏற்பனா அப்புறம் அந்த நண்பர் இருக்கலையே அது நடந்துடும் சரி சரிங்க ஓகே சார் ரொம்ப இல்லைங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் கேட்கும் போதே உங்களை பார்க்கணும் போல தோணுது சில பேருக்கு அந்த முகம் சில பேருக்கு அந்த முகம் வந்து கொஞ்சம் பிரபலமான முகமாக இருக்கலாம் உங்களை மாதிரி அப்படி இருக்கலாம் அதில் உங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான பர்சனாக கூட இருக்கலாம் இப்போ நான் நிறைய பேரை பார்த்துட்டு இது அவரா அப்படின்னு எனக்கு கூட ஒரு டவுட் வந்திருக்கு என் கூட படித்தவங்க மாதிரியே இருக்காங்களே டவுட் வந்திருக்கு கேட்கலாமான்னு நினைக்கும் போது இருக்குமோ இல்லையோ டவுட் இருந்தாலும் நிறைய பேர் கேட்காம போயிருக்கேன் ஏன்னா அவங்க முகத்தை பார்க்கும் போதே அவங்க ஒரு சீரியஸான நபர் மாதிரியோ அணுக முடியாத ஆள் மாதிரியோ கண்டிப்பாக நான் கேட்கவே மாட்டேன் ஆனால் சில பேர் பார்க்கும் போதே ஒரு நட்பு ரீதியான முகம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேட்டு தான் பார்த்துடலாமே அப்படின்னு ஒரு தோணும் ஸோ உங்ககிட்ட அந்த நட்பு ரீதியான முகம் இருக்கிறதுனால எல்லாரும் கேட்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா சார் நல்ல விஷயம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி இங்கே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டே இருங்க அந்த அடுத்ததா இந்த என்எல்பி கண்டிப்பாக இப்போ மக்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் என்ன நம்ம என்ன சொல்ல வரீங்க நான் உங்களுக்கு இது தேவையா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பட் இதை வந்து எங்கேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பை கொடுத்தது ஏன் இதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க ஆமாம் நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது ஸோ என்னோட ட்ரைனிங் மேலே ஒரு ஈடுபாடு என்னோடய அப்பா வந்து நல்லா பேசுவார் ஸோ நிறைய பேசுவார் நல்லா பேசுவார் சின்ன சின்ன ட்ரைனிங் எடுப்பார் ட்ரைனிங் ஃபோக்கஸ்டாக அங்கே இருக்கணும் அது புதிய புதிய சிந்தனைகளை கற்றல் ஈடு கற்றலோட ஒரு ஈடுபாடோடு நீ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் என்னை வளர்த்தாரு எங்களை வளர்த்தாருன்னு சொல்லலாம் அதனால் ட்ரைனிங் கான்ஷியஸ் நான் டென்த்து படிக்கும் போதே ஊரில் நடக்கக்கூடிய நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸை போய் அட்டன் பண்ணேன் அவர் சொல்லுவார் நீ போய் அட்டன் பண்ண ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் என்
என்ன ரீசன் அப்படின்னா என்எல்பி என்ன சொல்லுதுன்னா ஈச் பர்சன் இஸ் யூனிக் அப்படின்னு சொல்லுது ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்னு ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்னா வாழ்க்கை எவ்வளோ சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயமா மாறுது என்னை போல நீங்கள் இல்லை உங்களை போல நாளும் இல்லை அதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது பிரச்சனை கிடையாது அதுதான் தனித்தன்மையானது நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு இயக்குனர் ராமோட பேரன்பு படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் அதில் வந்து டீசர் நினைக்கிறேன் அதில் பார்க்கும்போது நீ ஏன் என்ன மாதிரி இல்லைன்னு நினைக்கிறதே மிகப்பெரிய வன்முறை அப்படின்னு சொல்லிச்சது ஓகே என்எல்பியும் அதுதான் சொல்லுது ஈச் பர்சன் இஸ் யூனிக் ஸோ அப்போது நான் என்னையும் கொண்டாடணும் உங்களையும் கொண்டாடணும் நீங்கள் ஏன் என்ன மாதிரி இல்லைன்னா அப்போ நான் உங்களை கொண்டாடலன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ நம்ம அப்போது வி ஹேவ் டு செலிப்ரேட் லைஃப் செலிப்ரேட் யூனிக்னஸ் இன் எவ்ரிபடி ஸோ அப்படின்ற ஒரு விஷயமே ரொம்ப புதிதாக இருந்தது ஸோ அதனால் என்எல்பி படிக்க ஆரம்பித்தேன் யூகேயில் படித்தேன் ஃப்ரான்ஸில் படித்தேன் அமெரிக்காவில் ஒரு ஜீனியஸ் நிறைய பேர் என்எல்பியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் சூனைட்னு ஒரு லேடி ஃப்ரேங்க் ஃபெரேலின்னு ஒருத்தர் ஸோ இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் அவங்கெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அவங்க நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட நான் கற்றுக்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இது ஸோ அதில் என்னென்னா என்எல்பின்ற ஒரு சப்ஜெக்டை நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்எல்பியை எப்படி மற்றவர்களுக்கு அனுபவங்கள் அனுபவ ரீதியாக சொல்லி கொடுக்கறது ஸோ என்எல்பியை கான்செப்டாக சொல்லி கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புரோஜனம் இல்லை ஓகே அது ஒரு விஷயமா தான் தெரியும் ஆனால் அனுபவ ரீதியாக என்எல்பியை சொல்லி கொடுத்தோன்னா நம்ம வாழ்க்கையே அது மாத்திரும் நம்ம எண்ணங்களையே அது மாத்திரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னோடனே ஸோ அதை முழுமையாக அதில் ஈடுபடுத்திட்டு இன்னைக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஐந்து வருடத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த மாஸ்டர் யுவர் செல்ஃப் அகாடமி அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து கார்பரேட்ஸ்க்கும் என்எல்பி சொல்லி கொடுக்குறேன் பொதுமக்களுக்கும் என்எல்பி சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸ்கூலுக்கும் போய் சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் என்எல்பி சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன்னா எல்லா வயதினரும் கற்றுக்கலாம் யார் வேணால் கற்றுக்கலாம் அவங்க வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக சார் இருந்தது அந்த அடுத்ததாக வந்து முக்கியமான ஒரு கேள்வி வந்து நிறைய பேர் முன் வச்சுருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த குழந்தைங்களை வந்து நிறைய பேர் வந்து படிக்கவே மாட்டுறாங்க ஸோ படி படினாலும் படிக்க மாட்டுறாங்க ஸோ அவங்கள வந்து எப்படி படிக்க வைக்கிறது அப்படின்ற கேள்விகள் எல்லா பெற்றோருக்கும் இருக்கும் என் பையன் படிக்கவே மாட்டான் எவ்வளவுதான் சொல்றது குழந்தை பொருத்தி பார்க்கலாம் நீங்க எதையுமே திணிக்கும் போது அதற்கு அங்க வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துடும் நான் வந்து குழந்தை கிட்ட படிக்க சொல்லணும் கண்டிப்பா படிக்க சொல்லணும் அந்த குழந்தை படிக்கணும் நான் படின்னு சொன்னாவே அந்த குழந்தை படிக்கணும் நான் வந்து படி படின்னு பத்து முறை சொல்லக்கூடாது நான் எந்திரின்னு சொன்னாவே குழந்தை எந்திரிச்சிடணும் நான் இந்த வேலையை செய்யணும் உடனே குழந்தைய செஞ்சிடணும் இது செய்யலைன்னாவே அங்கே ஒரு சுமூகமான ஒரு உறவு இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆங்கிலத்தை சொல்லணும்னா ரேப்போ ரேப்போன்னா என்னென்னா ஒரு சுமூகமான உறவு சுமூகமான ஒரு உறவு இருந்ததுன்னா நீங்கள் சொன்னாவே அந்த குழந்தை செய்யும் நீங்கள் சொல்லாமலே அந்த குழந்தை செய்யும் ஸோ அப்போது அந்த ரேப்போவை நான் தான் ஏற்படுத்தணும் ஸோ ஒரு அப்பாவை நான் என் குழந்தைகிட்ட சொன்னால் அந்த குழந்தை கேட்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா அந்த குழந்தை நான் சொல்லி கேட்கலன்னா அது யார் தப்புனா ஏன் தப்பு அந்த குழந்தை கேட்குற மாதிரி நான் சொல்ல தெரியலன்னு அர்த்தம் அப்போ நான் அதை கற்றுக்கணும் எப்படி ஸோ ஐ ஹாவ் டு பில்ட் ரேப்போ இன் எனி ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ரேப்போ ஏற்படுத்தணும் நான் ஒரு ஆஃபீஸில் மேனேஜராக இருக்குன்னா எனக்கு பத்து பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னா பத்து பேர் கூட நான் ரேப்போ பில்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன சார் அப்படி ரேப்போனா நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் மனித தொடர்போடு இருக்கீங்களோ அங்கே எல்லாம் ஒரு சுமூகமான ஒரு உறவை உங்களுக்கு ஏற்படுத்த தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ரேப்போ எப்படி ஏற்படுத்துறதுன்னா அந்த குழந்தையோடைய ஒரு இணக்கம் ஏற்படணும்னா நீங்களும் ஜெயிக்கணும் குழந்தையும் ஜெயிக்கணும் அப்போது ஒரு வின் வின் இருக்கணும் உங்கள் பேரண்டிங் ஸ்டைல் இஸ் இட் அ வின் 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 வின்னா என்னது அம்மாவும் ஜெயிக்கணும் குழந்தையும் ஜெயிக்கணும் நிறைய நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஜெயிக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கிறோம் அந்த பக்கம் லூஸ் ஆகிறத பற்றி நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை ஸோ வின் வின்னை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாவே நீங்கள் சொன்னாவே அந்த குழந்தை கேட்கும் நீங்கள் சொல்லாமலேயே அந்த குழந்தை செய்யும் ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் சாய்ஸ் டு த சைல்டு ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம் அது ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்கணும் சாய்ஸ் கொடுக்கறதுனா கண்ணா நீ குழந்தைய குழந்தைய ஒரு அடல்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நினைக்கணும் நான் சொன்னால் நீ கேட்கணுன்ற மாதிரி இல்லாமல் அந்த குழந்தைகிட்ட யூ ஹாவ் டு கிவ் அ சாய்ஸ் சாய்ஸ் கொடுக்கறதுனா இப்போ வீட்டில் ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா காஃபி சாப்பிட்றீங்களா டீ சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்கணும்ல அது ஒரு சாய்ஸ் குழந்தைகிட்டையும் அந்த
டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விளையாடுற நீ ஆஃப் அன் ஹவர் விளையாடுக்கணும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து சென்சியராக படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ அங்கே வின் வின் ஹாஃப் அன் ஹவர் குழந்தை விளையாட்டும் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷமா பிளீஸ் அப்படின்னு கேட்டாலும் பரவாயில்லை இட் ஹாஸ் டு வின் இல்லை பத்து நிமிஷத்தில் வந்து உட்காருன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் அவன் படிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அவன் இருபது நிமிஷம் விளையாட்டு தப்பே இல்லை இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுங்க விளையாட்டும் விளையாடி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ கண்ணா வா படின்னு சொல்லும்போது இப்போ நீங்கள் ஃபேர்மாக இருக்கலாம் அதிரடியாக இருக்க வேண்டியதில்லை பட் பி ஃபார்ம் கண்ணா வா இப்போ ஸ்டடி டைம் பிளே டைம் முடிச்சாச்சு இப்போ ஸ்டடி டைம் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் அன் ஹவர் நீ படிக்கணும் ஆனால் இது எல்லாமே சொல்யூஷன் திங்கிங்காக இருக்கும் இது எதுவுமே நெகட்டிவாக பேசக்கூடாது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் அது அதாவது உங்க குழந்தை வந்துட்டு அவனே அவனை ஈவினிங் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு படிச்சிடறான் டவுட் இருந்தா மட்டும் கேக்குறான்னா எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு இல்லைன்னா பல குழந்தைகள் அம்மா நீயும் உக்காரு அம்மாவும் ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார வை வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தால் அம்மாவால் மற்ற விஷயம் செய்ய முடியாது இது எல்லாவற்றையும் என்எல்பி மூலமாக ஏற்படுத்த முடியும் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லிட்டேன் ஒன்று வந்து என்ன சொல்லிட்டேன் கிவ் சாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் இதை நீங்கள் கொடுக்குறீங்களான்னு பாருங்கள் அடுத்தது ரேப்போ பில்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் ஒரு ரெண்டு முக்கியமான கோல்டன் பிரின்சிபிள்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதை நோக்கி நீங்கள் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மாறும் சரி சார் இது ரெண்டுமே எனக்கு புரியுது சார் ஆனால் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீட் பண்ணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம நேரில் மீட் பண்ணும் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்கன்னு பார்த்துட்டு இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சோன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் உங்கள் குழந்தை ஈச் பர்சன் இஸ் யூனிக்னு சொன்னேன் அவங்களுடைய திங்கிங் எப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேப்போ பில்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ரொம்ப நன்றி சார் அதே மாதிரி தொடர்ந்து அடுத்த காலர் இருக்காங்க யார் எங்கேருந்து பார்த்தலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க ஹலோ சார் வணக்கம் சார் நான் பண்ருட்லேருந்து எஸ் நாயம் பிள்ளை பேசுகிறேன் சார் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி நீங்கள் சார் கிட்ட கேட்கலாம் கேளுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் தீபம் டிவி சார் சார் நாயம் பிள்ளை உங்களோட டிவி வால்யூம் வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க நீங்க டிவியை பார்த்து பேசாதீங்க போன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க ஓகே சார் ஒரே ஒரு பேசுங்க சார் ஆ கம்மி பண்ணிடுங்க பேசுங்க சார் ஆ கம்மி பண்ணிடுங்க சார் ஆ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் थैंक्स டு புதியகம் டிவி சார் ஒரு அருமையான புரோகிராம் இது ரொம்ப நன்றி சார் கேள்வி கேளுங்க நன்றிங்க <laughs> 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 அது அது வந்து ஒரு டிசிப்ளின் அது வந்து ஒரு கட்டுப்பாடு நான் வந்து அதை நம்ம பிரே நம்ம மைண்டை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் என்னுடைய மைண்டை பாசிட்டிவாக சிந்திப்பதற்கு நான் என் மனதிற்கு பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் இல்லைன்னா என்ன ஆகுன்னா அதாவது நம்ம எப்படி எதை சாப்பிடணுமோ அதை தானே சாப்பிட்றோம் நான் வெஜிடேரியனாக அது அவங்க ஒரு வகை உணவு தான் சாப்பிட்றோம் நான் வந்து இந்த வகை உணவுகளை நான் சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்காதுன்னா சாப்பிட மாட்டோம் எப்படி அது ஒரு பழக்கம் ஓகே அது மாதிரி பாசிட்டிவ் திங்கிங்கும் இட்ஸ் அ ஹேபிட் ஸோ எப்படி பண்ணணும்னா நான் எப்பயுமே பாசிட்டிவாக தான் திங்க் பண்ணுவேன் நாளைக்கு நன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நினைப்பேன் சில பேருக்கு வந்து அது நெகட்டிவ் திங்கிங் ஒரு ஹேபிட் ஆகிடும் எப்பயுமே புலம்புவாங்க ஸோ அது அது ஒரு ஹேபிட் ஆகிடுச்சு எதுக்கு எடுத்தாலும் புலம்புவாங்க வெயில் அடித்தாலும் ஐயோ என்ன இவ்வளோ வெயிலாக இருக்குன்னு வாங்க வெயில் இல்லைனாலும் இன்னைக்கு வெயிலே இல்லை இல்லை அப்படின்னு வாங்க ஸோ இப்போது அவங்க புலம்பல் ஒரு ஹேபிட் ஆகிடுச்சு அப்படி புலம்புறது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னும் போது அந்த ஹேபிட்டில் வந்து அது ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி அது ஒரு எப்படி நம்ம மற்ற இதுக்கு அடிமையாகிறமோ அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் திங்கிங்க்கும் அடிமையாகிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன சார் நான் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறேன் சார் எப்படி சார் பண்ணுறதுனா நீங்கள் அது பாசிட்டிவான எண்ணங்களை தேடணும் பாசிட்டிவாகவே பேசணும் நீங்கள் நீங்கள் மற்றவங்க கிட்ட பேசும்போதும் பாசிட்டிவாக பேசணும் நீங்கள் முக்கியமாக உங்கள் கிட்ட பேசும்போதும் பாசிட்டிவாக பேசணும் அப்போது கண்டிப்பாக அந்த மாற்றம் பார்க்க முடியும் ஓகே அண்ட் நீங்கள் இந்த அடிமைகள் ஆகிறாங்கன்னு சொன்னீங்க சில விஷயத்துக்கு நான் கண்டிப்பாக அதை பற்றியான ஒரு கேள்வி இருக்குது நான் கேட்குறேன் பட் அதுக்கு முன்னே இன்னொரு காலர் இருக்காங்க பார்த்தலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யாரங்க வந்து பேசுறீங்க லெக்ஸி பேசுறேன் சுஸ்டிக்னர்ல இருந்து சொல்லுங்கமா உங்களோட கேள்வியை நீங்க வந்து சார் கிட்ட கேட்கலாம் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க நான் வந்து ஒரு கணக்கலத்த வந்த ம் இந்த ரெண்டு பேர் ரெண்டு பையங்க இருக்காங்க ஹேண்டிகிராப்ட் நான் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நம்பிக்கையோட இந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் நம்ம வெற்றியா வாழ முடியும் அப்படிங்கற தன்மானத்தோடு ஒரு நடந்துட்டு இருக்க
வீட்டுக்கு இருக்கிறவங்க இந்த கவலையில் மறந்து சொல்லுவோம் வெளியே போகும்போது பாக்குறவங்களோ பாக்காதவங்களோ தெரியல யாவும் கூட வரமாட்டேங்க அவங்க சொல்லுவாங்க எப்படி சாப்பிடுங்க எப்படி உங்களால வாழ முடியும் அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்க ரெண்டு ஹேண்டில் ஒன்று பார்வை கிடையாது ஒன்று நடக்க மாட்டான் கனவுலாத பட்சத்துல இந்த வாழ்க்கையில நீங்க எப்படி வாழ முடியும் உலகத்துல கேட்கும் போது எப்படி கண்ணாடி போல நொறிஞ்சிருவேன் அழுதுருவேன் அப்படிப்பட்ட சில பார்க்கும் போது விலகி போகும் போல இருக்கும் ஆனாலும் அவங்க பேசுறதோ அவங்க என்ன அந்த மாதிரி கேட்கறதோ மைண்ட்ல இருக்கும் போது இரவும் பார்த்து தூக்க வராது மன அப்படியே மனசு பயங்கரமா வேதனைக்குள்ளாகவே அழுவேன் ஆஹ் அதே வேலையில பிள்ளைங்க முகத்தை பார்க்கும் போது இல்ல நம்ம பிள்ளைங்க நாலு வர பார்த்து நல்லா இருப்பாங்க நம்பிக்கை வருது ஆனா என்னுடைய நம்பிக்கை அந்த ஒரு சந்தோஷம் அந்த முகத்துல வெளியே போகும்போது மற்றவங்க எப்படி முகம் வந்து பிரைட்டா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சவங்க சிரிச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு கவலையை வச்சு சிரிச்சுவாங்க ஆனா உள்ள வந்து வேதனை பார்த்து எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்குள்ள பல கவலைகள் இருக்கு நினைக்கிறேன் இப்போ எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் உள்ள ஒரு கவலை தான் பிகாஸ் பிள்ளைங்களை வந்து நல்லா வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அவங்களுக்கான பதில் எதனா இருக்கா கண்டிப்பாக அதாவது ரெண்டு குழந்தைகளும் ஊனமுற்றோர்களாக இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க அடுத்தது நான் நீங்கள் நல்லா வளர்க்குறீங்க ஆனால் அவங்க வெளியில் போகும்போது மற்றவர்கள் அவங்கள பார்க்குற பார்வைன்னு சொன்னீங்க நான் கீழே தெரிகிறேன் என்னுடைய மொபைல் நம்பருக்கு கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வெப்சைட் இருக்கு டபிள்யூ 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 டாட் மாஸ்டர் யுவர் செல்ஃப் டாட் இன் கண்டிப்பாக வாங்க ட்ரைனிங்க்கு வாங்க நீங்கள் எதுவுமே பே பண்ண வேண்டாம் இந்த ட்ரைனிங்க்குன்னு ஒரு காஸ்ட் இருக்குது ஏன்னா உங்கள் உணர்வுகளோடு நானும் கனெக்ட் ஆகிறேன் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்க நீங்கள் இந்த ட்ரைனிங்காக எதுவும் பே பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் இலவசமாக இந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குங்க தீர்வு இருக்குது நீங்கள் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது போய் சேரும் ஓகே நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்க இப்போ கால் பண்ண நேருக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் இதை சாரோட நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் நார்மலாக சார்ஜஸ் இருக்குது பட் உங்ககிட்ட வேணவே வேணாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறேன் இருக்காங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அடுத்ததாகவும் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கேட்போம் அது வணக்கம் ஓகே சார் வந்துங்க சார் எனக்கு இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா பாசிட்டிவ் தான் சார் ஆக்சுவலாக நான் எப்போதுமே ட்ரை பண்ணுவேன் சரி என்னையும் மீறி சில சமயங்களில் வந்து என்ன ஆகுது கேட்டிங்கன்னா அந்த நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எப்படி வந்துருக்கு சார் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஸோ அதுக்கு ஏதாச்சும் பயிற்சி இருக்கா சார் தொடர்பு <laughs> 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 நெகட்டிவ் டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து முடிவெடுத்த முடியும் ஆமாங்க அப்ப என்ன அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மியூசிக் நம்ம இப்ப सपोज நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா நெகட்டிவ் ஸ்ட இது பண்ணும்போது நேத்துல நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது அத வந்து மியூசிக் நம்ம போய் கேக்குறோம் மியூசிக் வந்து அதுல முழியின் வராது இல்லீங்களா ஓகே ஓகே ரொம்ப நன்றி அவர் நிறைய கேள்விகள் வச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன் நீங்க வந்து டாக்டர் ஐ மீன் சாரி நீங்க அருள் சார் தொடர்பு பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இதற்கான பதில் கிடைக்கும் பட் ஆனா அந்த நெகட்டிவிட்டியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு சொல்றாரு இல்ல அது எல்லா விஷயமும் நியூரோ அப்படினா என்னன்னா நம்ம பிரெயின் அதாவது இப்போ காஃபின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் என்ன வருது மன மனசில் என்ன தோணுது காஃபின்னு சொன்ன உடனே என்ன தோணுது ஃப்ளேவர் ஃப்ளேவர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த காஃபியோட ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு தோணுது இன்னொருத்தருக்கு காஃபின்னு சொன்ன உடனே அந்த பாலில் ம ஒரு டிகாஷன் போட்டு இல்லை டிகாஷனில் பால் ஊற்று ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஞாபகம் வரும் அவங்க வந்து விஷுவல் பீப்புள் ஓகே அவங்க வந்து விஷுவல் காஃபின்னு சொன்ன உடனே நீங்கள் ஒரு கப்பை பார்க்குறீங்கன்னா காஃபியை பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் விஷுவல் காஃபின்னு சொன்ன உடனே அந்த காஃபி ஆத்துற சவுண்டு கேட்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து ஆடிட்டரி ஓகே அவங்க ப்ராசஸிங் இப்போ காஃபின்னு சொன்ன உடனே சில இருக்குது அந்த மனம் வருதுன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்க வந்து ஸ்மெல் பண்ணக்கூடிய பிரதானமாக அந்த பகுதி டேஸ்ட்டு டேஸ்ட்டு காஃபின்னு சொன்னோடனே நானும் என் ஹஸ்பண்டும் பேசுறது ஞாபகம் வருது அப்படின்னா உரையாடல் ஞாபகம் வருது இது மாதிரி இந்த ஐம் புலன்கள் பார்க்கறது ஓகே கேட்கறது உணர்றது ஸ்மெல் அப்புறம் டேஸ்ட் இந்த ஐம் புலன்களில் எப்படி நாம் உலகை புரிந்து கொள்கிறோம் அப்படின்றது தான் நியூரோ ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையானதுனால நீங்கள் அடுத்தபடியாக வந்து நீங்கள் டாக்டர் சார் வந்து ஐ மீன் சாரி அருள் சார் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது கிடைக்கும் பிகாஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் எல்லாமே நம்ம பேசி முடிக்க முடியாது அண்ட் வந்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி பிகாஸ் இது கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் ரொம்பவே பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் நம்ம அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் பார்த்துட்டு இருக